Klimt è un pittore austriaco vissuto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in un periodo ricco di cambiamenti come spesso accade nei passaggi di secolo. La sua figura è principalmente affiancata alla secessione viennese, anche se la sua arte attingerà dal simbolismo, evolvendosi nel tempo fino all'espressionismo, riuscendo sempre a ritrovare uno stile personale, riconoscibile e unico. Nell'arco di breve tempo, Klimt si confrontò per ben due volte con il tema di Giuditta e Oloferne. La storia fa parte della narrazione biblica. Oloferne è il generale delle truppe assire, giunte alla città di Betulia a contrastare il popolo di Israele. Mentre gli abitanti preparano la resa, entra in scena Giuditta, che si dirige con la sua serva verso l'accampamento nemico, fingendo di voler tradire il suo popolo. Oloferne accetta l'offerta e la invita al suo banchetto credendo di poterla anche possedere, ma rimasti soli, Giuditta gli taglia la testa con una spada, la ripone in un sacco e ritorna vittoriosa al suo villaggio. Il racconto ha sempre riscosso enorme successo nell'arte figurativa ed è infatti rientrato spesso tra i soggetti di artisti eccellenti. Quello che colpisce è probabilmente la figura inconsueta di una donna bella, ricca e libera, che salva il suo popolo ideando e attuando un piano omicida, basato sull'inganno e la seduzione. La prima versione di Klimt è del 1901 ed è attualmente custodita a Vienna. In questa tela la cornice è parte integrante del dipinto, è realizzata in rame sbalzato dallo scultore, cesellatore, nonché fratello di Gustav Klimt, Georg. Oltre a dare ancora più luce e presenza al dipinto, elimina ogni dubbio sul personaggio raffigurato. In questa rappresentazione, se confrontata con la tradizione, vengono a mancare elementi tipici come la spada e la figura della serva. Anche la testa di Oloferne viene lasciato poco spazio, è in bassa destra ed è raffigurato solo per metà. A dominare la scena è la figura centrale della donna. Nonostante l'assenza di armi, così come di sangue e di violenza, l'opera resta comunque carica di inquietudine, perché Giuditta è rappresentata con uno sguardo freddo e crudele, quasi demoniaco. La sensazione di ansia e turbamento è data anche dalla struttura compositiva del dipinto estremamente regolare nell'utilizzo di linee dritte e spigolose, come l'angolo del braccio che ci conduce visivamente alle dita lunghe affusolate che sorreggono la testa mozzata. Klimt interpreta il personaggio tramite il linguaggio del periodo in cui è vissuto. Quindi Giuditta non è più la casta vedova ebrea raccontata nella Bibbia, ma una femme fatale, una donna sensuale e carica di erotismo, tipica del clima simbolista e decadente di fino all'Ottocento dove i confini tra amore e morti si confondono. In questa attualizzazione, la protagonista assume le sembianze di una nobildonna della borghesia viennese, Adele Blockbauer, che sarà il soggetto ritratto in altri suoi quadri. Qui ha il volto truccato, la bocca semiaperta che lascia intravedere i denti, gli occhi socchiusi e una folta capigliatura nera in netto contrasto con i colori tenui della pelle. Anche il corpo ha un colorito avorio, messo in mostra da un abito trasparente che lascia intravedere, in modo molto seducente, le nudità. A queste figure realistiche tridimensionali si accostano decorazioni bidimensionali, rese utilizzando il colore oro. Giuditta ha al collo un pesante gioiello in stile Liberty, così come dorate sono le decorazioni della veste e il paesaggio stilizzato con alberi e colline che si staglia sullo sfondo. Questo dipinto, infatti, dà inizio al famoso periodo aureo, durante il quale Klimt farà della foglia oro il suo tratto stilistico. Così come l'arte bizantina che ammirerà a Ravenna, Klimt isola le figure su sfondi dorati, proiettandole in un luogo privo di spazio e tempo, destinandole all'eternità.